Karibu sana mtazamaji katika kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwipopo. Leo nakuletea mada inayosema wanaume wanaposhindwa wanaposhindiwa kuhusu kumfurahisha mwanamke kitandani. Well, ni mambo ambayo yapo lakini wengi wanayaona kama vile ni ya kawaida. Wanaume wameonekana kuwa na uvivu mkubwa sana wa kumwandaa mwanamke au kumfurahisha mwanamke kuliko wanawake kumfurahisha mwanaume. Tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kabisa kwamba kutokana na hilo kasi ya watu kufanya mapenzi imeshuka. Tafiti uliofanywa na Dr. Debbie Hebinick wa Chuo Kikuu cha Indiana nchini Marekani anasema uh, kwa watu wengi sana imeipungua kwa asilimia kati ya 42.2 mpaka 49.5. Yaani kiwango cha watu kufanya mapenzi katika mahusiano ya kimapenzi na utafiti huu umerekodiwa katika uh, jarida la wanasayansi ya mapenzi unaitwa Sexologist ambalo linaitwa Achieve of Sexual Behavior. Sasa inakuwaje wanaume ambao wanaonekana kwamba wanapenda sana tendo la ndoa au wanawake ambao wanafurahia sana tendo la ndoa wakutana na wanaume sahihi kia kasi ya kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi imepungua na hii imeangaliwa hata miongoni mwa wale ambao ni mashoga au uh, wasagaji vile vile imeangaliwa vile vile kwamba kiasi kimepungua lakini kinachochangaza ni kwamba kasi ya watu kutumia viungo bandia vya kiume au vya kike imeongezeka kasi ya watu kutumia ume bandia au uke bandia imeongezeka sasa Dr. Debbie Hebinick ambaye ni profesa wa sexology huko Indiana University anasema kwamba kwa sehemu kubwa imetokana na watu kushindwa kutumia mtindo wa kufanya mapenzi ya mikiki mikiki au kwa Kiingereza wanaita rough sexy. Zaini inaweza kuwa geni kwako rough sexy koje? Rough sexy au yo eh, tendo la ndola mikiki mikiki limeonekana kupendelewa zaidi na wanawake kuliko wanaume na wanaume wengine hawajui rough sex code yani tendo la ndoa la mikiki mikiki likoje na kumbuka mwaka juzi kukutana na dada ambaye yuko Morogoro yuko ndani ya ndoa anasema kwamba asipofanya mapenzi ya mikiki mikiki hasiki raha ya tendo la ndoa nikamuliza kwa nini akasema kuna siku moja nilikutana niliona kuna video ilikuwa ime, imewekwa nyumbani ya mambo ya tendo la ndoa sawa sasa akaangalia ile video kuangalia akakuta yani dada mmoja anafanya mapenzi na mwanaume katika kitu huo mikimiki kama vile anabakwa. Anasema nilipenda staili kama hiyo. Na katika kufuatilia wanawake mbalimbali ambao wanapendelea mtoto huo nimekutana na vitu kama hivyo kwamba wanawake wengi wanapendelea hali kama hiyo. Shida iliyopo ni kwamba wanaume wengi wanapata shida kukubali kwamba hawajui mtindo huo wa mikimiki. Mwanaume mwanamke anaweza kuonyesha kupendelea hali hiyo lakini mwanaume anakuta hajui afanyeje. Sasa hii discrepancy kwa Kiingereza ile hali ya kutofautiana katika eneo hilo imeleta shida sana. Lakini vile vile tafiti nyingine ikafanyika miongoni mwa wanachuo, wanavyuo. Laki nne na ishirini elfu na ilionekana kwamba asilimia sitina mbili ya hao wanavyuo, wanaume kwa wake wanapendelea mtindo huo wa kufanya mapenzi wa mikiki mikiki. Na katika hao wanawake hao katika wana hao wapenzi hao wanavyu hao lakini ne, asilimia sitini ya wanawake walisema wangependa mwanaume awe anatawala mchezo wanapokuwa kitandani asilimia sitini asiyo ni kubwa sana sasa ukiangalia hapo hapo katika tafiti ya muda mrefu inaosema kwamba asilimia sitini na saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika inakwenda sambamba na data hizo takwimu hizo kwamba asilimia sitini ya wanawake wangependa mwanaume awe ana dominate anatawala uwanja katika mapenzi sasa wanaume wengi hawajui jinsi ya kutawala ule uwanja na hii ndio inapelekea kasi ya wanawake wengi kuanza kuchapuka kwa kiwango kikubwa sana dr debi huyu ni mwanamke dr debi hebinick anasema hivi 
they don't want polite sex hallelujah ukikuwa unajua kiingereza yani yani sijui ni kuelezeni they don't want polite sex sasa maana kwa Kiswahili inasema hivi yani hawataki ile tendo la ndoa lile la kibusara busara sijui la kihekima hekima la kiheshima heshima unaona hawataki hawataki una mpindu una mgeuza kejoka eh prova miguu wewe unapenda mikiki na presenti kama hizi ile wanaume wanajua kwamba lina umuhimu kwa wanawake mwanamke anapokuwa anaendeshwa kwa stahili kama hiyo ya mikiki mikiki mzunguko wa damu unaongezeka mzunguko wa damu ukiongezeka hisia zinapanda kisimi kinakuwa kikubwa kinapata msugano mwingi unapomuingilia anafika kileni kwa urahisi sasa wanawake wajui kwa nani wanapendelea hivyo lakini wanajikuta kwamba wakifanya mapenzi ya kimiki mikiki mara kwa mara wanafika kileni kwa mshindo mkubwa sana kuliko kule katika ile hali ya kilokole Hallelujah. <laughs> sikiliza naomba usikose mada ambayo nitaiweka inayofuatia naomba usikose mada hii tutataka cha habari kinasema kwamba mapenzi matamu ni kuelewashana hiyo ndio mada inayokuja usije ukikosa hiyo mada utaweza kuona kwa nini watu wanasema hata mwanamke amfanyie nini lazima akusaliti hata mwanamke amfanyie nini lazima akusaliti napenda nikwambie kuna vitu ambavyo uvichui na ndio maana Mungu akasema hivi watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na, no, no. hili ni jambo ambalo linasikitisha sana kwa sababu katika tafiti ya huyu Dr. Debbie Hebnick anasema hivi pale ambapo mwanamke atamwambia mwanaume kwamba anataka mapenzi ya mikiki mikiki wanaume wengi wanashtuka na wanaona ni jambo geni. Sasa kwa Kiingereza Dr. Hebnick anasema hivi men get caught of balance men get caught of balance yani wanajikuta kwamba yani kama vile mtu alikuwa amesimamia mguu mmoja alafu kamsukuma anakuwa ndio sana kuanguka sasa nisemwe hivi yani anakuta kwamba tayari anakuazika kwa kuona moyo mwanamke sijui ni malaya sijui nini kwa nini anapenda mapenzi ya mikiki mikiki sasa hapo <laughs> kizingatia unakibamia kizingatia unawahi kumaliza alafu unakataa anachokuambia ambacho ni halali kabisa akijumlisha haya yote mapenzi ya mikiki mikiki huwezi unawahi kumaliza alafu unakibamia au umeumepinda kama bomba italeta shida kwenye mahusiano yako ah. ah. kwa hiyo sasa hili ni jambo ambalo unapasa uweze kuliangalia kwa kina sana ili uweze kujua kwamba hii hali ya mikiki mikiki ikoje lakini dada mwingine katika tafiti hii akasema hivi pamoja na hayo sikiliza anasema hivi kwa mfano mwanaume anacheza na chilangu moja la pili hachezi nalo atakiyatanyonya chilangu moja au chichu moja lakini la pili hachezi nalo hiyo linaboa sana mwingine atachezea uchi wangu lakini kisimi hajui kukichezea vizuri mpaka ananiumiza mara nyingine anakisahau kisimi kabisa inaendelea huyu dada ametoa point nzuri asema hivi mara nyingine akichezea uchi wangu kama vile hajui kisimi kiko wapi <laughs> so, alafu anachezea uchi kwa muda mfupi. Wakati huo swala so la mapenzi ya mikiki mikiki hajui. Kwa sababu ukimwendesha mwanamke kimiki kimiki. Kile kisimi kinavimba, kikivimba inakuwa ni rahisi sana kukisukua, kinapata utamu mwingi vile vipokea hisia, nerve receptor vinatanuka. Vikitanuka anapata utamu mwingi kwa muda mfupi. So, Mwingine huyu mwanamke huyu akasema wanachukia kuambiwa na mwanamke kwamba hajafika kilaleni. Umeshindwa kufika kilaleni unaambiwa ukweli alafu unakuwa mkali. Sawa? Sawa sawa. Alafu anasema kwamba wanaume hao wanawanyonya wanawake mara chache sana. Wanonyonya uchi wa mwanamke mara chache sana kuliko wanawake wanavyonyonya uh, dudu la mwanaume kasi wanaangalia sasa katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliye naye ashatembea na wanaume wanne kabla yako wewe muda mfupi unaotumia kunyonya au unapoacha kunyonya wakati yana unapenda unyonywe sana lazima kutakuwa hakuna uhiano na mwanamke ataona anapunjwa ataenda kwa anaojua kunyonya kwa muda mrefu 
Tapo ana ana X ambaye anakuwa ananyonya mpaka na PZ. Kunyonya tu uchi peke yake mpaka na PZ. Lakini wewe unashindwa. Sikiliza. What is rough sex? Tendo la miki, eh, tendo la ndoa lenye mikiki mikiki lipi likoje? Grab and pull. And kamata rasukuma unavuta. Kwa hiyo miguu migu ile kwa mwanamke amelala miguu ile unaikunji kabisa mpaka inakuja kwa mabega yake hapo. Hamu mmoja huko huko mwingine huko huko alafu unabamiza. Unjui kubamiza, bamiza hapo na ta 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 ta. Sasa katika ulimwengu huu ambapo watu wanaangalia picha za ngono, hayo wanayaona na wanayapendelea lakini anaogopa kukuambia. Kwa sababu una tatizo la kuwahi kumaliza, utashindwa kupiga mara nyingi. Anaona kwamba anaona kwamba unakibamia. Ile piga piga kitachomoka alafu utaishi wa nguvu. Katika kipiga chaoka kipigwa na hewa kibamia kina kinasinzia. <laughs> kwa hiyo hayo utashindwa kukwambia. Kwa hiyo ni, ni wajibu wako kujituma sawa sawa na Biblia inavyozungumza kwamba ni wajibu wako. Kumbukumbu la surati 24 mstari wa 5. Ni wajibu wako mwanamke mwanaume kumwajibikia kumfurahisha mwanamke. Ni wajibu wako. Lingine talk dirty lazima unaongea si unaofanya mapenzi na mwanamke kibugubugu talk to ongea naye baby baby tamko baby usawa be demanding yani hakikisha kwa kama vile unampa amri fanya hivi fanya hivi 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 baby hivi hivi eh hapo mpatia kasa wewe unafanya tu mapenzi bugubugu nakwambia baby utaachwa so hard and fast to ili akukandamiza Sawa, kuna kukandamiza, una kwenda kukandamiza kwa speed alafu unapunguza kidogo. Alafu unaweza speed tena kaka alafu unapunguza ile 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 ingiza ingiza. Kuna unapunguza speed alafu unapunguza kidogo. Sasa hii kuna takis of different kuna 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 variation, creative variety. Otherwise utaonekana unaboa sana. Kumwangalia mwanamke machoni, uangalia anapokeaje yale unaofanyia. Sasa ukiona anasinzia bamiza. Sio unafanya mapenzi mwanamke na text, anafanya anaandika message. Jamani, hizo kesi nimekutana nazo. Unafanya vile vile mapenzi mwanamke anakuangalia tu kama vile unapoteza unapoteza muda wako yani. Bamiza hapa, eh unaniua. Haleluya, baka anasema unaniua. I don't have no mapenzi. Ya squeeze. Fanya tu mama penzi ya 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 juisi juisi sawa <laughs> mikao chagua mikao ambayo una ina, ina mkunja sawa sawa <laughs> kunja baby kunja na fumamiza ti 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 sawa so, wewe geuka geuka basi geuka pano 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 He me click here of ya mapenzi na Dr. Paul Nelson ni popo tokea mwanza. Kama unaangalia video iko mara ya kwanza jisajili ili uweze kupata taarifa za video mpya atakayoweka na Mungu akubariki kwa heri.